సెన్సిబిలిటీస్ పరంగా మా నాన్నగారి సెన్సిబిలిటీస్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందండి నాన్నగారికి ఏంటంటే నేను చిన్నప్పుడే ఆయన అప్పట్లో మన సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లోనే లండన్ వెళ్ళారు అల్జీరియా వెళ్ళారు ఆస్ట్రియా వియనా వెళ్ళారు ఆ తర్వాత యుఎస్ వెళ్ళారు వెళ్ళి డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ప్రాక్టీస్ చేశారు ఒక జాయింట్ కిలింగ్ నేచర్ అన్నది మా నాన్నగారికి ఉంది ఆ జాయింట్ కిలింగ్ నేచర్ అనే ఫ్రేజ్ కూడా ఆయన నుంచే నేర్చుకున్నాను నేను సో దేనికి భయపడకుండా అసలు వెళ్ళిపోవడం అన్నది నాన్న నుంచి నాకు వచ్చిందండి దానివల్లనే నేను కర్మ ఫిల్మ్ అలా జస్ట్ చేసి ముందరికి వెళ్ళిపోగలిగాను ఎందుకంటే ఎవరూ ప్లాట్ఫామ్ ఇవ్వలేదు ప్లాట్ఫామ్ కట్టుకొని నేనే సినిమా చేసుకున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాక్టికల్గా సెన్సిబిలిటీస్ అనేది మా అమ్మ నుంచి నేర్చుకున్నాను అండి అంటే బస్ ప్రాక్టికల్గా నువ్వు ఎంత నువ్వు నువ్వు ఎంత కలగన్నా ఎంత డ్రీమ్ చేసినా ఇక్కడ జరగట్లేదు ఈ రియాలిటీ నువ్వు అర్థం చేసుకుని నువ్వు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం తీసుకుంటావు అన్నది ఆలోచించాను మేము మా అమ్మ దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను ఎందుకంటే అమ్మ వర్క్ హాలిక్ అక్కడ యుఎస్లో అండ్ తనకున్న ఆ ప్రాక్టికల్ సెన్సిబిలిటీస్ నాకు బాగా హెల్ప్ అయ్యాయి మా మామ్ షీ వర్క్స్ ఫర్ మార్కెటింగ్ కంపెనీ అండి యుఎస్లో అక్కడ ఒక చాలా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు అండ్ నాన్న మొన్న ఈ మధ్యనే రిటైర్ అయ్యారు సో చాలా కాలం మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత సో చాలామంది అమ్మ నాన్న అంటారు కానీ పర్టికులర్గా ఈ క్వాలిటీస్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇవి నన్ను ఇన్స్పైర్ చేశాయని నేను చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను అనమాట అర్జ్ ఎప్పుడు ఉందండి కానీ ఎక్కడో ఏంటంటే నేను సొంతంగా చేసుకొని చూపిస్తాను సొంతంగా చేసుకొని చూపిస్తా అని ఒక తెలిసి తెలియని వయసులో ఉన్న దాన్ని అహంకారం అంటారో లేదా స్టూపిడిటీ అంటారో నాకు తెలియదు ఉంది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అర్థమైందంటే అందరూ అందరూ కష్టపడుతున్నారు అందరూ ప్రయత్నిస్తున్నారు కొంతమంది ప్రయత్నాలు పండుతున్నాం కొంతమంది పండట్లేదు మనం వాళ్ళకన్నా బెటర్ కాదు మన సుడి తిరిగితే సడన్గా వాళ్ళకన్నా బెటర్ అయిపోతాం అదే సుడి మళ్ళీ సడన్గా వాళ్ళు మనకన్నా బెటర్ చేస్తుంది సో బీ హంబుల్ అండ్ బీ క్లియర్ ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సి యంగ్ ఏజ్ ఆల్ అబౌట్ ఎంజాయింగ్ థింగ్స్ కొత్త కొత్త బౌండరీస్ని టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం పిల్లలకి రెండేళ్ళు వచ్చినప్పుడు అన్నీ వెరక్ కొడుతూ ఉంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అదేంటో తెలియదు ఆ బౌండరీని టెస్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు డివిడి ప్లేయర్లో చేయబెడితే ఏమవుతుంది ప్లగ్లో వేలు పెడితే ఏమవుతుంది అలానే మనం ఎయిటీన్ నైన్టీన్కి వెళ్ళినప్పుడు కొత్త బౌండరీస్ని తెలుసుకుంటూ ఉంటాం ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చి మనం ప్రపంచాన్ని చూస్తున్నాం కాలేజ్లోకి వెళ్తున్నాం కాలేజ్ హాస్టల్లో ఉంటున్నాం వాట్ ఈస్ లైఫ్ అనేది మెల్లమెల్లగా బౌండరీస్ టెస్ట్ చేస్తున్నాం సేమ్ లైక్ జస్ట్ లైక్ ద టూ ఇయర్ ఓల్డ్ బేబీ ఆ టైంలో చేయాల్సిన తప్పులన్నీ చేయాలి సో దట్ తర్వాతకి మనకు కావాల్సిన మెచ్యూరిటీ వస్తుంది నేను ఆ టైంలో చేయించి చేసింది ఉంది ఫిల్మ్ అక్కడ పప్పులు కాలేసిన ఫీలింగ్ నాకు